ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உதய் இது சினிக்கோ இந்த நிகழ்வுல நடிகர் சிம்பு நடிச்ச எல்லா படங்களை பத்தியும் அதோட சில சுவாரஸ்யமான சில ஹிட்டான படங்களை பத்தியும் பார்க்கலாம் வாங்க உறவை காத்த கிளி மைதரி என்னை காதலி ஒரு தாய் சபதம் சங்கு சம்சார சங்கீதம் என் தங்கை கல்யாணி சாந்தி என் சாந்தி எங்க வீட்டு வேலன் பெற்றெடுத்த பிள்ளை சபாஸ் பாபு ஒரு சுந்த கீதம் தாய் தங்கை மோன்லிசா என் மோன்லிசா மோனிசா என் மோன்லிசா சொன்னால் தான் காதலா காதல் வைரஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பதினாலு படங்கள் அவர் சின்ன வயசுல இருந்து இளம் பருவத்துல இருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட எல்லாமே சின்ன பசங்களா சின்ன பசங்களா இருக்கும் போதே சிம்பு நடிச்சு முடிச்சுட்டார் கிட்டத்தட்ட பதினாலு படங்கள்ல பன்னெண்டு படங்கள் தன்னுடைய தந்தை தயாரிப்புல தன் இயக்கத்துல நடிச்ச படங்கள் சரி அப்புறம் சிம்பு எந்த படத்துல தான் அறிமுகமாக அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா காதல் அழிவதில்லை அப்படிங்கிறது அதுவும் தன்னுடைய இளமை காலத்துல தன்னுடைய தந்தை டி ஆர் டி ராஜேந்திரோட தயாரிப்புல ஐ மீன் இயக்கத்துல அறிமுகமாறாரு அப்புறமா தம் அலை கோயில் குத்து மன்மதன் தொட்டி ஜெயா சரவணா வல்லவன் காலை சிலம்பாட்டம் விண்ணை தாண்டி வருவாயா வானம் ஒஸ்தி போடாபோடி வாழு இது நம்ம ஆடு அச்சம் என்பது மடமையடா ட்ரிபிள் ஏ செக்க சந்த வானம்ல ஆரம்பிச்சிப்போம் வந்தா ராஜாவா தான் வருவேன் அப்படிங்கிறது வந்து அவர் முப்பத்தி மூணாவது படம் அவர் அவர் நடிச்சு முப்பத்தி மூணாவது படம் அப்புறம் அவர் நிறைய கெஸ்ட் ரோல் எல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அப்படிலாம் கணக்கு பார்த்தோம்னா ஐம்பது படங்கள் தாண்டி இருக்கும் எப்படியுமே சரி இந்த படங்களை பத்தி தான் இப்ப இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் நீங்க உண்மையாவே சிம்பு ஹானா அப்படி இருந்தீங்க அப்படின்னா என்னுடைய வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணிட்டு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோ எனக்கு சிரிப்பு வருது அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோல சிம்பு கொஞ்சம் லைட்டா ஓட்டிருப்பேன் அது நிறைய சிம்பு ரசிகர்கள் மனசை கஷ்டப்படுத்தி இருக்கு அப்படின்னு நான் அறியறேன் மன்னிச்சிருங்க ஆக்சுவலா நான் வந்து வேணும்னு பண்ணல நான் ஒரு ஃப்ளோர்ல பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணாலும் அப்படி ஆகி போச்சு மற்றபடி எனக்கும் சிம்புக்கும் தனிப்பட்ட பக்கம் ஒண்ணும் இல்லை இந்த ட்ரிபிள் ஏ படத்தை தவிர மற்ற எல்லா படங்களும் எனக்கு ஓரளவுக்கு ஓகே தான் சரி நிகழ்ச்சிக்குள்ள போல காதல் அழிவில்லை காதல் அழிவதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு படத்தோட தான் சிம்பு கதாநாயகனா அறிவு மகாரனே சொல்லலாம் ஏன்னா சிம்பு சார்மி டி ராஜேந்தர் ராஜா ரவி பிரகாஷ்ராஜ் இந்த படத்துல இவங்க எல்லாம் நடிச்சிருப்பாங்க சார்மியோட பர்த்டே பார்ட்டில நடக்கிற சீன் எல்லாம் மறக்க முடியுமா இப்ப கூட கேட்டா விழுந்து விழுந்து சிரிக்கலாம் உண்மையாவே அந்த காலகட்டத்துக்கு அது நல்லா அருமையான சீன் இருந்துச்சுன்னா இப்ப பார்க்க போக கண்டிப்பா சிரிப்பு தான் வரும் ஏன்னா சிம்பு சிம்பு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு சொல்லுவோம் இவர் சார்மி சார்மி சொல்லுவாரு ரொம்ப காமெடியா இருக்கும் அதையும் அந்த அம்மா நளினி அப்படிங்கவங்க வந்து அந்த சார்மியோட அம்மாவை நடிச்சிருப்பாங்க செம்ம காமெடியா நம்ம படம் அப்போ சீரியஸா இருந்துச்சு இப்ப ரொம்ப காமெடி ஆயிடுச்சு அப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி மூணுல தம் அப்படிங்கிற படம் அது எதுக்கு வந்துச்சுன்னு தெரியல சிம்பு வந்து ரிஷா கூட ஆஹ் சாரி ரக்ஷிதா டெல்லி கணேஷ் லிவிங் ஸ்டன் ராதா ரவி இவங்க எல்லாம் நடிச்சிருவாங்க இந்த படம் எதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது தம் படம் நான் பார்த்து கிடையாது ஆனா எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது ஆனா சாணக்கியா சாணக்கியான ஒரு அருமையான தரமான ஒரு பாடல் இளைஞர்களோட இளைஞர்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும் மேபி இந்த படத்துக்கு இந்த பாட்டுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய பேர் சிம்பு ஃபேனா கூட மாறிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அதே வருஷம் சிரிசா சிம்பு நடிச்ச அலை அப்படிங்கிற ஒரு படம் வந்துச்சு இந்த படமும் பெரிய அளவுல ஓடல எனக்கு என்ன இந்த படத்துல கதை என்னது எதுவும் கூட தெரியாது ஒரே ஒரு சீன் மட்டும் ஞாபகம் இருக்கு திரிசா வந்து சிம்பு டீஸ் பண்ணுவாங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஒரு குட்டி பையன் வச்சு டீஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சீன் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு மற்றபடி ஞாபகம் இல்லை இந்த மாதிரி சுமார் படங்களை நடிச்சு ஓரளவுக்கு சினிமா கத்துக்கிட்ட சிம்பு இதுக்கப்புறம் நல்லா கொடுத்தா நல்ல படம் தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பில வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் அவர் டிசிஷன் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வந்த படம் கோவில் சிம்புவோட முதல் படம்னு சொன்னா கண்டிப்பா நான் கோவில் சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் முன்னாடி டி ராஜேந்திர படங்கள் எல்லாம் சேர்க்கல அது வந்து குழந்தை நட்சத்திரமா நடிச்சிருக்காரு மத்தபடி அதெல்லாம் ஓகே பட் சிம்பு தனியா நடிக்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்து ஒரு நல்ல படம் தரமான படம் ஒரு கதை அம்சம் உள்ள படம் அப்படின்னா கோவில் தான் ஹரி இயக்கத்துல அந்த படம் சிம்பு எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற மாதிரி ஆக்கிடுச்சு சிம்பு சோனியா அகர்வால் நாசர் ராஜ்கிரண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் வடிவேல் முக்கியமா வடிவேலோட அந்த படத்தோட காமெடிகள் எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும் வடக்கங்குளம் அப்படிங்கிற எங்க ஏரியா பக்கம் தான் வடக்கங்குளம் ஏரியால வந்து படம் எடுத்த படம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் இதுக்கப்புறமா அதே வருஷத்துல குத்து அப்படின்னு ஒரு படம் வந்துச்சு அந்த படமும் எனக்கு எப்படி இருக்கு தெரியல பட் அந்த குத்து ரம்யா அப்படிங்கிற ஒரு மொத்தங்களும் அந்த ரம்யா கிருஷ்ணன் கூட டான்ஸ் ஆடுவாரு போட்டு தாக்கு அப்படிங்கிற பாட்டு அந்த பாட்டும் ரொம்ப இதா போயிடுச்சு ஐ மீன் ரொம்ப நல்லா ஹிட் ஆயிடுச்சு நல்லா பிடிக்கும் பிடிக்கும் இப்ப கூட போட்டு தாக்க ஒரு ஒரு
சிம்புவை எழுதி எடுத்ததா சொல்லப்பட்டுச்சு அப்ப ரிலீஸ் அப்ப ஆனா நிறைய பிரச்சனைகள் அது ஏஜ முருகன் அப்படிங்கிற ஒரு கதையோ அவங்க அவரோட கதை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்னவோ அது தெரியல அந்த படத்துல ஸ்டோரி கிரெடிட் கொடுத்துருந்தாங்க தான் நான் நினைக்கிறேன் சரியா தெரியல ஆனா இந்த படம் சிம்புக்கும் நல்ல திருப்புமுனையா அமைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது வந்த தொட்டி ஜெயா சரவணா அப்படின்னு அது என்ன பண்ணு தெரியல அப்ப அதுமா வல்லவனுக்கு தாயில ஏன்னா தொட்டி ஜெயா சரவணா கூட பெரிய அளவு தெரியல ஆனா வல்லவன் அப்படிங்கிற ஒரு படம் நல்லாவே தெரிஞ்சு அதுவும் சிம்பு நயன்தாரா அப்படிக்காக ஒரு நல்ல ஒரு கெமிஸ்ட்ரி நல்ல ஒரு கதை சூப்பரான ஒரு படம் வல்லவன் அந்த சிம்புவோட கெரியர்ல முக்கியமான படம் கூட சொல்லலாம் சிம்புவோட இன்னொரு முகம் வெளி உலகத்துக்கு தெரிஞ்சது சிம்பு நயன்தாரா காதல் அப்புறம் பிரேக்அப் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்க்கை இப்ப ரெண்டு மறுபடியும் பின்னாடி போயிட்டு மறுபடியும் முன்னாடி வந்தாரு சிலம்பாட்டம் அப்படிங்கிற படம் மாசு எலிமெண்ட் வச்சு செம்மையா பண்ணாரா நான் பெரிய அளவுல ஹிட் ஆகல அதுக்கப்புறம் காலைங்க ஒரு படம் அது ரொம்ப சுமாரான படம்னே சொல்லலாம் வேதிகாவும் சிம்புவும் நடிச்சிருப்பாங்க அந்த படம் பெரிய அளவுல பாக்குற மாதிரி எனக்கு தெரியல எல்லாத்தையும் தூக்கி சாப்பிடுற மாதிரி ஒரு படம் வரணும் ஏன்னா இவ்வளவு நாள் நடிச்சது வந்து வல்லவன் அதுக்கு முன்னாடி சொன்னா மன்மதன் இந்த ரெண்டு படம் தான் வல்லவன் மன்மதன் அவரும் கம்பேர் பண்ணும்போது வேற எந்த படமும் பெரிய அளவுல இது இல்ல ஆனா இதுக்கெல்லாம் ஒரு பெஞ்ச் மார்க் வச்ச மாதிரி வெண்ணை தாண்டி வருவாயா அப்படிங்கிற ஒரு படம் கௌதம் வாசுதேவ் அவர் இயக்கத்துல வந்த ஒரு படம் செம்மையா சிம்புனா இவரு தான் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை அப்படியே அப்படியே ஒரு ஃபிட்டா நமக்குனே ஒரு ரெடிமேட் கடையில போயிட்டு ரெடிமேட் ஒரு ஷர்ட் எடுத்து அந்த ஷர்ட் நமக்கே அப்படி ஃபிட்டா தச்சு போட்டோம் அப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறா அந்த அந்த மாதிரி கச்சிதமா தச்ச ஒரு ரோல் சிம்புக்காக அதுக்கப்புறம் வானம் வறுமையான படம் போடா போடி வாழு இது நம்ம ஆளு அச்சம் தொடர்ந்து நல்ல படங்கள்லாம் நடிச்சுட்டு இருந்த சிம்பு மலை யார் கண்டுபிடிச்ச தெரியல ட்ரிபிள் ஏ அன்பதவன் நடங்கும் தெரியல அசராதவன் நடங்காதவன் ஏதோ ஒரு படம் அந்த படம் சிம்பு மேல இது வரைக்கும் வந்த மொத்த ஒரு கிரெடிபிலிட்டி ஒரு 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 நம்பிக்கைய அப்படியே உடச்சிருச்சு சிம்புல எதுக்கு படம் நடிக்கிறாரு இந்த மாதிரி ஆகி போச்சு ஆனா அந்த படத்துல ஒரு பேஜிஎம் வந்து அந்த ஜெயில இருந்து தப்பிக்கிற ஒரு பேஜிஎம் இருக்கு ஐயோயோ செம்மா இருக்கும் அந்த பேஜிஎம் ஆனா படம் நல்லா வந்திருக்க வேண்டிய படம் நல்லாவே தெரியுது படம் சரியா எடுக்கவே இல்லை சரி அதை விட்டுட்டு போங்க கிட்ட பொண்ணுனாலே தன்னோட தம்பி மாதிரியான ஆளுங்க பாதிக்கப்படுறாங்க அவங்களை தேடி தேடி கொள்ற ஒரு மன்மதன் அவங்களை காதல காதல் வசப்படுற ஒரு பொண்ணு மன்மதன் அப்புறம் இதே ஜோடி சரவணால பண்ணிச்சு படம் பெரிய அளவு போகலாம் கூட செம்புவோட கேரக்டருக்காக படம் கேரக்டர் நல்லா பேசப்பட்டு சொல்லலாம் அடுத்த சிம்பு வந்து சிலம்பாடம் ஒரு படம் நடிச்சாரு நல்ல மாஸ் எலிமெண்ட் வச்சு சனா கான் எல்லாம் வச்சு நல்லா நல்ல ஒரு சூப்பரான படம் நல்ல பாடல்கள் எல்லாம் வச்சு வச்சான் வச்சான் அப்படின்னு ஒரு பாடல் நயந்தரா அந்த இடத்துல நயந்தரா சாரி சினேகா வச்சு ஒரு சினேகாவை வச்சு டான்ஸ் ஆடுவோம் நல்ல பாடல் அப்புறம் நலந்தானா அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு செம்மையா சனாக்கானா வச்சு ஒரு அழகான டான்ஸ் எல்லாம் வச்சு பாடுவாங்க இப்படி போயிட்டு இருந்த படம் தான் அப்புறம் விண்ணை தாண்டி வருவாயா அப்படிங்கிற படம் வந்து அவரு உண்மையிலே அவரோட நடிப்புக்கு ஸ்கோப் கொடுக்குற ஒரு படம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பல இனம் இளம் பெண்கள் வந்து சிம்பு சிம்பு அப்படின்னா சிம்பு ஐயோ சிம்புக்கு மேல ஒரு ட்ரெஸ் இருக்கு சிம்பு நான் காதலிக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு ஆகிட்டாங்க விண்ணை தாண்டி வருவாய படத்துல தமிழ்ல காதல் படங்கள் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு முதல் மூணு இடத்துல கண்டிப்பா அந்த படத்தை சேர்த்துக்கலாம் வானம் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல படம் அப்புறம் அந்த படத்துல கேபிள் ராஜாவா செம்மையா பயிருப்பாரு போடா போடல குத்தாட்டம் ஆடுறவ ஹீரோவா வாழ ஹன்சிகாவும் இது நம்ம ஆள் இல்ல நயந்தராவும் கூட நல்ல கெமிஸ்ட்ரி இந்த ரெண்டு படத்துல நல்ல கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கும் பட் நேர்ல நிஜ தெரியல நிஜ வாழ்க்கையில கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகல அவங்களோட கஷ்டம் அந்த மூணு பண்ண முடியாது அவரே விட்டுட்டாருன்னு வைங்களேன் அவர் பாட்டு சொன்ன மாதிரி பிடிச்சிருக்குன்னா விட்டதும் இல்ல பிடிக்கல அப்படின்னா தொட்டதும் இல்ல இல்ல அந்த பொண்ணோட விருப்பத்தோடி நான் விட்டுருவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு ஓகே பீம் சாங் மாதிரியான சர்ச்சை பாடல்களும் சரி பெரியார் குத்து மாதிரியான வெளுத்து வாங்குற பாடல்களும் சரி சிம்புக்கு நிகர் சிம்பு தான் ஒரு புறம்போக்கு முதல் முதலா சரக்கடிக்கிறது தான் அப்படிங்கிற பாடம் சரி எவண்டி ஒன்ன பெத்தான் கையில கடிச்ச செத்தான் லவ் பண்ணலாமா வேணாமா என்ன டேஸ்க்கு லவ் பண்ற போல பாடல்கள் மக்கள் மனசுல நீங்காம ஐயோ மறந்துட்டேங்க ஆக்சுவலா இந்த வீடியோ நான் எதுக்கு போட அப்படின்னா வந்தா ராஜாவா தான் வருவேன் அப்படிங்கிற பாடல் படத்துக்காக தான் அந்த படத்தை வந்து எல்லாரும் தேட்டர்ல போய் பாருங்க தமிழ் ராக்காஸ் அப்படிங்கெல்லாம் பாக்காதீங்க எந்த அளவுக்கு எப்படி இருக்கு போட்டுன்னு தெரியல தேட்டர்ல பார்த்தாதான் அவரோட உண்மை தன்மை தெரியும் இது வந்து தெலுங்கு படமான அதார் இண்டி தரிடி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படம் தெலுங்கு பவன் கல்யாண் நடிச்சிருக்கா